各位听众、各位观众、各位网友、各位朋友，大家好，欢迎来到我的频道派 TV。今天是纽约时间二零二零年八月十二号星期三，纽约市的死亡人数是两万三千五百八十六人，确诊人数是二十三万两千六百九十五人，死亡率是百分之十点一四。纽约州的死亡人数是三万两千七百八十一人，确诊人数四十二万六千五百四十九人，死亡率是百分之七点六九。美国死亡人数是十六万五千六百三十四人，死亡率是百分之三点一八。统计指数呢非常低，达到了二十一点七八。油还是四十二美元一桶，黄金是一千九百五十六美元一盎司。那么小麦、大豆和糙米的价格非常稳定。那么牛肉呢，还是在高位盘整。那么瘦肉猪的价格呢也涨起来了。人民币对美金的兑换率是六块九毛九兑一美元。纽约市啊，秋季采用了线上线下混合的交易方式的复刻计划，已经获得了州府批准。然而，有调查显示呢，纽约市的公校校舍呢，并没有准备好迎接下个月的复课。根据市政府去年对于一千五百栋学校校舍的检查，有超过三分之一的校舍呢存在着通风问题，这可能成为全市秋季复课的隐忧。根据对市府检查记录的分析，指出在一千五百栋学校的校舍中呢，约有六百五十栋呢至少一处换气扇存在着问题，可能会影响校舍内部的通风换气。让室内空气难以流通。此外，有超过七百栋的校舍呢没有进气扇，那么无法将外部的新鲜空气呢输到了校舍的内部。那么，四百四十二栋的校舍呢，它没有中央空调。那么九百栋的校舍呢，没有进气的加热装置，那么无法输入和过滤内部空气。哈佛大学此前公布的复课建议曾经报告说啊，说学校的校舍的通风换气系统呢。对于降低病毒传染呢至关重要，让外部空气进入封闭的空间呢，能够降低室内的病毒浓度，降低传染的风险。那么，纽约市政府呢此前承诺，所有学校校舍的通风换气系统呢，需要在下月之前确保正常运行。那么，市教育局的发言人也说，那么如果学校内某间教室或屋子通风系统有问题，将不能使用。为了保证。教职员工和学生的健康。目前，市政府正在整修它的通风系统有问题的校舍。不过呢，纽约市政府并没有公布目前有多少学校校舍正在整修，整修的项目以及如何定义通风问题。比如说，市政府记录显示呢，在在文森高中啊，有二十五处换气扇在两千一九年的检查中被标注为无法进行正常运转。教育局表示说，以上数据是一年前的。那么，工程师呢？今年夏天已经重新检查了学校的校舍，但并未提供更多的信息。专家表示啊，即便所有的换气设备啊都能够正常运转，一些校舍呢也无法保证能够有效的换气。那么一般的校舍呢，我们知道换气是分为两种的，一种呢就是换气效率不可控的开窗自然换气啊，就是开窗户；另外一种呢是效率更好的机械换气啊，就是排风扇。那么学校呢，要着重考虑这些机械换气。那么尤其在这个通风较差的这个教室多安装这个换气扇呢，如果学校缺少机械换气设备呢，秋季复课呢需要格外小心。我们知道香港特首呢等十一个人呢被美国制裁，当然中国也反制裁了。但是呢，由于这种制裁呢，导致他们的发工资呢不知道存哪个银行。美国的长臂管辖权呢非常的厉害。那么呢，再加上这个新冠。肺炎病毒的这个危机呢，使人们远离各种钞票。那么你发工资拿一堆现金呢，也是很肮脏，很容易感染。那么很多的这个商家呢，他只接受啊非接触啊非现金的付款。当然了，这个关于钞票传染病毒的这个理论呢，没有一些证据的支持。WHO 说也没有证据。同样，这个病毒在塑料卡上，包括信用卡、借记卡上呢，它的存活的时间呢？也没有说啊，会导致传播新冠病毒。但是呢，不使用现金的趋势呢，在发达国家呢已经蔓延开来了，进一步推动了所谓的数字数码银行和非银行支付系统的发展。那么 Apple Pay 呢，还有 PayPal 呢，它表现都很良好。尽管很多人他质疑这些新型的金融科技银行是不是还没有找到可持续的这些商业模式。但是他们还在继续扩大大量的这个用户使用群，同时呢，这个模型呢
也是安全的，并且符合这个反洗钱的法规。所以，现金使用的进一步减少，那么包括港币啊、美元啊，那么也给各个国家的央行自身在数码货币方面的工作呢注入了更大的动力。几个世纪以来啊，我们知道公民和企业呢，它一直可以通过纸币直接要求中央银行进行偿付。那如果现金消失了，那么央行。不是更有理由推出这个数字货币吗？不论是批发、零售，还是两者兼而有之呢？那么中国大陆呢，正在做这个事情。国际清算银行它报告说啊，说有几家央行正在积极考虑引用这个机制。那么难道我们现在就要跟钞票、现金说再见了吗？那么美元的现钞就会消失了吗？答案不明了。首先，我们知道啊，通过现金转移完成的交易呢，它的这个总额一直在下降。那么，现金主要集中在一些低端的方向。那么，我们知道现金很多上这个钞票上会发现了这个可卡因的这个毒品的痕迹呢。那么，很少数量的现金上才没有这些毒品的痕迹。同时，现金的这个交易，包括美金的交易呢，不光没有减少，还增加了百分之七到八。所以呢？想保持隐私的不仅仅是毒贩和逃税者，那么大量的人呢，也希望通过现金呢来保留自己的隐私。还有迹象显示啊，那么如果你取消了现金处理的服务呢，可能会引起一些政治的反弹。比如说啊，那么担忧你这个很多的零售商呢，他不接受现金，那么很出现了很大的麻烦。呃，如果是很多的这个银行呢不许，呃，这个接受现金的话呢，那么会导致一些没有资格开银行账户的人呢，他还出现了麻烦。那么纽约州呢，禁止零售商呢拒收现金。那么在这种情况下，就可以保护比较贫穷的消费者，他能够使用纸币的能力。所以在这种情况下，那么纸币的使用那还是。一个非常执着的、一个值得维护的一个市场，所以我相信呢，在未来可以预见的情况下呢，还是生活在一种混合经济的这种支付系统中，现金呢将会继续发挥作用，尽管这个作用比过去小，并且各种卡和直接的数码转账呢可以与之共存，但同时我们看到了黄金呢。目前的趋势呢，还是在上涨。当然这几天呢，有一些回调，那么一直在两千美元一盎司的上下进行波动。那么这是因为呢，主要的原因是因为购买黄金所以支付的这个美元啊，是正在贬值。美元作为轴心货币的信用呢，受到拷问。同时，我们看到整个世界上由于疫情的原因，那么消费各种珠宝、黄金的这个实物的这个数量呢，在下降。而同时，我们看到中国也如此。虽然我们知道中国的新冠疫情告一段落，那么城市封锁被放宽，但是黄金的需求呢，它的复苏非常迟缓。上半年的中国珠宝饰品呢，需求比去年的同期减少了百分之五十二。那么与需求旺盛盛的这个雷曼危机之后的是明显不同的。那么，与冷却的实际需求形成对照的就是呢，黄金的国际期货，这个纽约期货七月底突破了一盎司两千美元，这是时隔八年后创出的最高价。在市场上，有的观点认为今后一年半可能会达到三千美元，这我完全同意，因为目前为止，经过这个折算刨掉这个通货膨胀的因素啊，我们看到黄金当下这个价格啊。应该是以前最高价、历史最高价的，相当于两千八百美元。那么，美国联邦储备局呢？它是三月份为了应对金融市场的动摇，它启动了无限制的量化宽松，形成了事实上支撑作为美国政府经济刺激对策的国债增发这一格局。那么，通过与各个中央银行的这个美元互换的框架呀、啊，这个联储局呢也最多供给了约四千五百亿美元给他们。结果显示，美联储向美国国内注入的资金量的基础货币呢，达到了超过五万亿美元，比二月底增加了约五成。包括美国以外的央行作为外汇储备持有的美元在内，全球的美元流动量叫做 World Dollar， 
，在五月达到了创出历史新高的八万亿美元。那么，新冠疫情啊，它的冲击意外的彰显出了美元再次作为轴心货币的地位，并未动摇。那么，问题在于啊，与其说黄金的价格，我们看到是在上涨。不如说是美元的价值正在下降，因为新的美元将会出台，新的纾困资金又要注入，所以美国政府截止目前呢，他提出了三万亿美元的经济对策。现在呢，是这个进行让很多的投资者啊倾向认为，为了支撑国债发行，那么美联储呢将会继续购买国债，注入美元。那么美国十年债的这个收益率呢，目前非常低。只有百分之零点五，而黄金呢正在不断的被买入。新冠病毒疫情啊，看起来已经暂时平息的这个日本和欧洲等地呢，又再次爆发了。那作为支撑力量的美联储的作用呢，在未来只会提高，很难减弱。那么对于货币宽松的依存，是不是最终将动摇对美元的信赖呢？那么我们看呢？七月以来的美元贬值，还有黄金的上涨，就是面对着未来的风险的这个市场的一个信号。我们知道中美的贸易战啊，稀里糊涂的一直很激烈的在打，打到今天，相信很多人，包括一些所谓的专家智库，到现在还没明白到底打的是什么。就是前苏联和美国的冷战时期呢，也没有关闭过。总领事馆更没有派双航母在波罗的海等热点区域对峙，更没有禁止所谓这个苏联啊，整个国家的党员还有亲属入境美国。世界的外交史上还从来没有发生过这种事情。联合国在美国的纽约，我们都知道啊。那么如果不允许你入境美国，那么中国的官员将不能够参加联合国的会议，那么一些党员的运动员也无法参加在美国举办的运动会。这是一个非常恐怖的事情啊！在美国反共意识最强烈的里根时代，我们知道美国政府呢也没有对苏联或者是东欧共产党这些国家实施过如此大范围、高强度的入境限制，所以不难看出，当中国成功的取代了俄罗斯，成为了美国的头号敌人之后，中美关系有如自流落体般的坠落，在某些领域已经大大超出了当年的美苏冷战状态。甚至比当年的美苏走得更远。如果中美双方呢不能很好的解决目前的矛盾，不能对话，而且是互相斗狠，关闭总领馆事件会再度升级，那么中美双方距离断交就是一步之遥。这是考验两国的智囊是不是有智慧的时候了。那么我看这个问题啊，也在于，以为自己是世界老二呢，并且你的身份呢已经暴露了。那么，在正确这个确认了自己的位置的时候呢，那么中美关系的这个恶化速度呢，目前为止明显加快。近几年啊，我们看到了中美交恶的这个历史，以前是以年为单位，后来川普上台以后呢，从二零一八年五月开始，美国政府首先宣布对中国价值几百亿美元的这个输美商品加征关税以后呢，那么中美关系的时钟就改成了以月为单位。目前为止看呢，改成了是以周为单位，一周一个新动作，一周几个新动作，所以呢，中美关系呢再次加速变坏。现在看啊，这种以天为单位的这种呃变坏呢，全面加速。开始呢是从美国的这个国务卿啊，蓬佩奥在尼克松故居对中国的政策演讲。所以，为什么中美关系啊，目前为止恶化到这种地步呢？正确的答案就是，责任完全在美方。我们很很熟悉这个话啊。那么，我们听过责任完全在英方，责任完全在日方，责任完全在澳方，嗯，责任完全在其他国家的统统没有在中国。那么，这个问题是没有什么可讨论的。那么，一是与世界第二这个位置呢，呃，这个各个国家的认知不同有关。所以，我要问大家一句啊，谁是当今世界老大？多数人心中默认就是美国，但对于谁是世界老二呢？不同的人呢，不同答案。至少在联合国啊，我们在联合国案例会看到五个常任理事国。那么除了美国以外，中俄英法没人愿意自认老三
，所以在四国之外呢，还加上印度、土耳其、德国、日本，也未尝没有觊觎老二之心。也就是说，在国际社会啊，想当世界老二的啊，也认为自己就是世界老二的国家呢，不是一个两个，而是好多好多好多。所以，在中国，那么中国人也自豪、坚定地认为，中国就是世界老二，已经是世界第二了。那么问题在于，以为自己是世界老二，并且身份已经暴露了，可能是今天很多问题的原因之一。所以，我们知道，那毛泽东说过啊：“谦虚使人进步，骄傲使人落后。”对于当下的中国，如果一定要有一个什么战略的话呢？最大的战略就是如何不当世界老二，尤其是如何不要被别人认为你是世界老二，而更大的危险。就是在于，不但被国际社会认为是老二，还被认为一心想当老大，这就是给自己招灾。不但你得罪了老大，你还得罪了一堆自认的老二。当然了，你有必要讨论的一个问题是啊，中国今天到底是不是世界老二呢？那么除了经济不大行，俄罗斯呢，当今世界上基本上还是老二。所以在世界各地，凡是美国人想要干什么的地方，都有俄罗斯人在那捣乱的。那等于是啊，那么维护当今中俄友好，就应该以捍卫俄罗斯的世界老二地位、不动摇为支点，不断的强化俄罗斯是世界老二的形象和影响。任何企图以中国取代俄罗斯当老二，并企图与美国争当世界老大的想法，都是荒诞和危险的。都可能为国家和民族招灾。二是与这个对国家最大敌人的不同认知有关啊。这个毛泽东说过啊，谁是我们的敌人，谁是我们的朋友，这是革命的首要问题。那么以此呢，那到底是谁是中国的敌人呢？谁是中国的朋友呢？这还是一个认知的问题。那么这种不同的认知，就会导致不同的自我实现。所谓的自我实现呢，就是一种预期改变现实的心理学现象。比如说啊，你认为他是敌人，你处处以敌人对待他，他就真的变成你敌人了。换一个通俗的说法啊，你觉得隔壁老王啊，他不是好人，于是呢，这老王你处处防范。老王也不是傻子呀，那么很快他就感觉到啊，你对他的敌意，于是呢，就对你冷嘲热讽。那么这样呢，就会使自我实现呢。最终呢，变成了自我实现的预言。今天的中美冲突是不是也是有一个自我实现的预言呢？你们只要问问自己一个问题啊：现在谁是中国的最大敌人？那么这个问题很容易回答，当然是美国了。那么如果中国人这么认为，那么美国人呢？那么在当今世界形势下，中国人认为美国正在用尽一切办法来遏制中国，同样。美国人也担心，中国正试图把美国赶出亚洲，在世界组织中孤立美国。那么，中国还在全世界推广自己的发展模式，用“一带一路”计划成立亚投行等搞大投资或者大项目，来取代美国在全世界的影响力。另外呢，我们也得承认，从二零一八年开始，在这个贸易战的话题中呢，经常使用的调子是，要与美国决一死战。给美国人立规矩，打一场史诗级的贸易战，一定要让川普知道疼等等，这些中美间的对立情绪啊，难道美国人就没有感知吗？那么对于中国人来说，那么在实际上还不具备挑战美国的时候呢，过早的宣称或者一再高调的声称将超过或击败美国，也不是聪明之举。那么其中的摇旗呐喊的胡锡进、金灿荣。什么胡安刚之类哦，比如川普政府上台后呢，先后与欧盟、印度、日本、加拿大和墨西哥挑起贸易争执，但是除了中国以外，没有人宣称要与美国决一死战啊！你们听过吗？也没有人誓言要不惜一切代价来击败美国，大搞反美、抗美活动的，这是绝无仅有。再比如，俄罗斯早在三年前就封禁过微信了呀，那么中国与俄罗斯呢？决一死战了吗？印度政府两个月前因为边境冲突，把中国公司开发的所有互联网的应用全部下架，中国与印度
决一死战了吗？为什么美国川普给出这个四十五天的时间解决问题，不同意就禁止运营，那么招来了中国媒体和舆论铺天盖地的决一死战大骂呢？川普政府啊，目前对于中国的政策啊，一个核心的要素就是对等。中国人如何对待美国，那么美国就如何对待中国。所以大家看，在美国人搞的这种对等政策之下，你觉得中美关系还能好吗？派 TV， 欢迎订阅，我们明天见。